গত উনতিরিশে জুন আমরা চারজন রওনা দিয়েছিলাম পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে হাওড়া থেকে কিভাবে পুরুলিয়া পৌঁছালাম কোথায় থাকব তা আপনারা আগের পর্বে দেখেছেন যদি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে উপরে আই বাটনে ক্লিক করে এখনই দেখে নিন এই পর্বে থাকছে পুরুলিয়ার যে যে স্থানগুলি আমরা ঘুরব তার প্রথম দিন চলুন শুরু করা যাক চারটে আমরা উঠে পড়েছি আজ আমাদের প্রথম গন্তব্য উসুল ডুংরি সানরাইজ পয়েন্ট দুই ধারে সবুজে ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল একটি স্থানে দেখতে পেলাম একটি ময়ূর মনের খুশিতে ঘুরে ভোরবেলায় আলো ভালো করে ফোটে দিই রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা কিন্তু যখন আস্তে আস্তে আমরা গ্রামের দিকে ঢুকছি যেহেতু কেটি আদিবাসী গ্রাম দেখলাম ভোরবেলায় অনেকেই এখানে উঠে পড়েছে আমরা এসে গেছি উসুল দিল্লি কিন্তু ওয়াচ টাওয়ারের থেকে অনেকটা আগেই আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল কারণ রাস্তাটা একটু ভাঙা মতন ছিল যেতে অসুবিধা একটু আগিয়ে গেলেই সামনে ওয়াচ টাওয়ার তার উপর থেকেই আমরা সানরাইজটা দেখব আজকের একদম ভোরবেলা উঠেছি চারটের সময় উঠে তা আপনার চারজনে রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছি কিন্তু আমাদের গাড়ি এসছে সাড়ে চারটের সময় তারপরে এসে দেখলাম যে সূর্যটা উঠছে খুবই সুন্দর লাগছে কিন্তু ওই যে একটু হালকা হালকা মেঘ আছে চারিদিকে হালকা কুয়াশা পড়ে আছে ওই জন্য হালকা কুয়াশা ঘেরা পাহাড়টা দেখতে আরও আরও সুন্দর লাগছে এখন আমরা একদম এই ওয়াচ টাওয়ারের উপরে রয়েছি আর এখান থেকে তো ভিউটা খুবই সুন্দর সূর্যোদয় দেখে আমরা ফিরে এলাম আমাদের গেস্ট হাউসে ফ্রেস হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সকালে ব্রেকফাস্ট করতে এখানে একাধিক হোটেল আছে কিন্তু আমরা খাবার জন্য বেছে নিয়েছিলাম এই ন্যাশনাল হোটেলটি কারণ এখানে খাবারের কোয়ালিটিও ভালো আর এখানে রান্নাবান্নাও খুব সুন্দর এখানে এসে আমরা ফার্স্ট 
চা আর বিস্কিট খেয়ে নিলাম আর ব্রেকফাস্টে ছিল গরম গরম পুরি আর তার সঙ্গে সবজির তরকারি ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে গেলাম সাইড সিন দেখতে এখন আমরা ময়ূর পাহাড়ে যাব এখন আমরা চলে এসেছি ময়ূর পাহাড়ে জানি না এখানটা কি কি আছে আমরা যাচ্ছি ওই দিকে এসে একটু ফ্রেস হয়ে নিলাম নিয়ে খেটে নিয়ে এবারে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে তোমরা অবশ্যই সাথে থাকবে কি কি আছে তো সেটা তো তোমাদের সাথে অবশ্যই সেটা দেখাবো এবং দেখা যাক কি কি আছে এর মধ্যে পুরুলিয়া হিলটপের খুব কাছেই অবস্থিত এই ময়ূর পাহাড় আগে এই পাহাড়ে ময়ূর পাওয়া যেত তাই এই পাহাড়ের নাম হয়েছে ময়ূর পাহাড় বর্তমানে ময়ূর দেখতে না পেলেও স্থানীয়দের কাছ থেকে জানতে পারলাম মাঝে মাঝে জঙ্গলে ময়ূরের ডাক শুনতে পাওয়া যায় এখানে রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার যার উপরে উঠলে অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন রেঞ্জগুলির প্যানারোমিক ভিউ দেখতে পাওয়া যায় এছাড়াও এখানে রয়েছে একটি হনুমান মন্দির ও কিছু বসার জায়গা এত সুন্দর জায়গা ফটো না তুললে হয় আর আমরা তো ফটো তুলতে খুবই ভালোবাসি তাই কিছু ফটো তুলে নিলাম এখানে ফটো তোলা হয়ে গেছে এবার চলে যাব মরুগুমা লেক পুরুলিয়া হিলটপ থেকে মরুগুমা ড্যামের দূরত্ব সতেরো কিলোমিটার এই স্থানে ভ্রমণের সমস্যা হলো রাস্তাটি খুবই সরু এবং হাতির আনাগোনা লেগেই থাকে তাই সন্ধ্যার পর এই রাস্তায় না আসাই ভালো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আশা করেছিলাম যে হাতি দেখতে পাবো কিন্তু ড্রাইভার দাদার কাছ থেকে জানতে পারলাম সব সময় হাতি দেখতে পাওয়া যায় না যখন বিশেষ করে শ্রাবণ মাস এবং যখন শস্য পাকে তখনই হাতি বিশেষ এই গ্রামের মধ্যে ঢুকে যায় মরুগুমা ড্যাম যাওয়ার আগে রয়েছে মরুগুমা ভিউ পয়েন্ট বা সুইসাইড পয়েন্ট এখান থেকে মরুগুমা ড্যাম এবং অযোধ্যা পাহাড়কে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এবং ফটোপ্রেমী মানুষের জন্য এই স্থানটি খুবই প্রিয় এখন আমরা চলে এসেছি পুরুলিয়া সুসাইড পয়েন্টে যে রাস্তা দিয়ে আসছি রাস্তাটা পুরো ফাঁকা পুরো ফাঁকা নিচে পুরো খাত আর একদিকে উঁচু পাহাড় আর তার মাঝখান থেকে রাস্তাটা একদম ফাঁকা শুধু গাছপালা শুধু গাছপালা
পুরুলিয়ায় আসলে কেউ এই স্থানটিকে মিস করবে না এটি খুবই সুন্দর জায়গা সুইসাইড পয়েন্টে আমরা কিছুক্ষণ দেখার পর এবার চলে যাব মুরুগুমা ড্যামের দিকে সকালে সূর্য উদয় এবং বিকালে সূর্যাস্তের সময় এই ড্যামের সৌন্দর্য আপনাকে মুক্ত করবেই এই মুরুগুমা ড্যামের পাশেই রয়েছে পলাশ বিতান ইকো রিসর্ট আপনারা চাইলে এখানেও রাত্রিবাস করতে পারেন আমাদের ভিডিও কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে পুরুলিয়ার ফুল ভিডিও পেয়ে যাবে এটা কিছুটা দেয়া হলো আবার পরেরটাতে ফুল ডিটেলসে সব কিছু দেবো তাহলে বন্ধুরা খুব তাড়াতাড়ি আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে সবাই খুব ভালো থেকে সুস্থ থেকে টাটা